La identidad del hombre tirado al mar, este video que se hizo viral y que ha corrido como pólvora, que ha preocupado a más de uno y que nosotros nos abstuvimos de publicar por un tema de eh, comedimiento, también de sentar los límites, eh, ahora nos llega el momento de acceder a todos los datos, es de nacionalidad venezolana, presumiblemente todo esto pasó en aguas eh, extranjeras, no fue en República Dominicana, eh, un ajuste de cuentas, un encargo por un aparente tumbe con un cártel, el cartel del Golfo. Nosotros tenemos audio. Eh, Ramón Tolentino, colega comunicador, en de último minuto se hizo eco de estas informaciones. Citamos en nuestro Instagram, arroba el demócrata RD, los datos que dio Tolentino, que ya también habían circulado en eh, otras redes sociales. Me parece que Carlos Rubio se había referido al mismo también pero hemos eh, tenido acceso a unos audios exclusivos de una amiga muy cercana que narra todos los detalles. Yo quiero que usted escuche en primicia por acá por el demócrata estos audios y de inmediato bajamos con el análisis de este caso bastante extraño, eh, triste. También envía un mensaje de cómo eh, se mueven los códigos de ese bajo mundo del crimen organizado. Escúchate mismo. Adelante. Pues ahí fue que pasó eso. Él viajaba a Antigua y se movía para Guadalupe a hacer su trabajo. Eso pasó ahí, en esas dos islas. Él se llamaba Reinaldo. Mira, ese hombre es venezolano. Él decía que era colombiano, pero él le decía a todo el mundo que era colombiano. Él hacía algo que no te puedo decir por aquí porque todo no se habla, que no era bueno. Y él... Lo mataron fue por eso, porque él debía algo y se lo estaban cobrando. Pero él, a pesar de que estaba en esa vida trabajando, porque todo el mundo trabaja lo que necesita trabajar, él no era malo, él era una buena persona. Te lo digo yo, que era mi amigo personal. Y él, yo lo tengo conociendo a él más de 18 años. Con eso te digo todo. Y lo conozco súper bien a él. Y me dolió mucho la muerte de él. Mira, te digo de fuente segura que eso no pasó en República Dominicana, mi amor. Eso pasó entre Antigua y Guadalupe. Ahí fue que pasó eso. Bueno, muchas gracias por estar allí. Suscríbase en este momento. Active la campanita más allá de la curva rumbo a los 100 mil suscriptores. Y aquí en El Demócrata a los 200 mil. Cuento con cada uno de ustedes. Hágalo en este momento. Eh, para seguir avanzando, como siempre les digo. Este audio da muchos detalles. Fíjense que la persona, una dama, eh, da cuenta y confirma que tiene más de 18 años conociendo eh, al eh, señor que él se dedicaba. Ella eh, también son de las cosas que uno nos explica a veces. Eh, Reinaldo Fuentes Campos es el nombre presumiblemente. Todo esto evidentemente hasta que no sea confirmado por las autoridades hay que... Eh, darlo como presumible, pero eh, la, eh, la narrativa y todo lo que cuenta la señora, entre otras cosas, justifica el trabajo, que todo el mundo tiene que trabajar. No, señora, no todo el mundo tiene que trabajar eh, y eso explica que usted se dedique al cártel, a la droga, al secuestro, al crimen, al delito. Eso no es trabajo, eso es delinquir. Es lo primero que hay que decir, pero ella allí establece que él viajaba a Antigua eh, y... y a Martinica, a las islas, parece que cubría esa ruta, que tenía 18 años de amistad, vivía en República Dominicana y se presentaba de, como de nacionalidad eh, colombiana. Tenía varias identidades, el señor Reinaldo Fuentes Campos, eh, que está involucrado en este video, eh, al verse como vil y cruelmente, de una manera tan sangrienta, lo tiran amarrado al mar, esto evidentemente ya la Armada de República Dominicana lo ha estado investigando, pero lo que sí se sabe eh, es que pasó en las aguas territoriales de las islas, entre Martinica y eh, Bermuda, Antigua, en esa zona. Que dicho sea de paso, están también en la ruta del trasiego eh, como puentes para alimentar el territorio de Estados Unidos de Norteamérica con todo el tema del ilícito, del contrabando. Ella narra cómo eh, él... Eh, debía eh, un dinero, parece que dio un tumbe. Las informaciones que tenemos es que 
fue a uno de los cárteles del Pacífico del Golfo de México. Eh, los códigos eh, son en ese oscuro mundo, no se juega. Allí no es el, eh, ni siquiera la ley del talión de ojo por ojo y diente por diente. Es peor cuando usted eh, comete eh, esos tumbes. El mensaje que se le envía a todas las mafias, a las estructuras es este. Más adelante voy a explicar en un programa que le dedicamos al tema en más allá de la curva de otros datos referentes a cómo se manejan estas estructuras. Pero este audio despeja muchas dudas. Es importante señalar que no es un audio con un peritaje forense, este no es un audio evidentemente que tenga validez eh, ni rigor jurídico, no somos eh, abogados de ninguna de las partes, esto no se ha notificado en ninguna jurisdicción local en República Dominicana, eh, el rigor y el, eh, el, el principio y el criterio periodístico nos obliga a verbalizar esto, aunque pueda parecer que está de más, no lo está. Este es un caso que se destapa por el video en redes sociales. Entonces, a partir de allí se da la voz de alerta, la Policía Nacional abre una investigación. Todo esto se vincula también a una embarcación con un color muy parecido al que se ve en el video donde tiran al señor Reinaldo Fuentes Campos al, al mar. Eh, resulta que el dinero formaba parte de un videoclip que nada tiene que ver, es un rodaje de una película confirmada por DG Cine, por la Armada de la República Dominicana en Samaná. Eh, uno de, los, eh, de las personas que estaba allí se quiso hacer el gracioso subiendo el video, eh, resultó en algo muy delicado porque es un caso de un presunto crimen de un asesinato a propósito de que no se ve el señor, que no lo enfocan cuando cae, pero se escucha. Eh, cuando él cae a, al mar y bueno, todo lo que tiene que ver con su identidad, lo que tiene que ver eh, con eh, a lo que se dedicaba eh, este señor de unos cincuenta y tanto de años eh, con varios hijos, eh, dicho sea de paso, parece que tenía también una relación sentimental con una dominicana en la provincia de Monseñor Noel, son parte de las informaciones a las que hemos eh, tenido acceso. Esta señora que narra en varias nota de voz que la compartimos en exclusiva con ustedes, deja bien claro, evidentemente, aunque ella se cuida y no dice que es droga, que es contrabando, dice, no lo voy a decir por aquí, aunque él se dedicaba a eso, era bueno, es, es lo típico, usted me disculpa, primero me solidarizo con la familia, con los hijos, con todos los allegados de este señor, la justicia eh, es la única responsable de llevar a la cárcel en la República Dominicana, lamentablemente, no tenemos pena de muerte. Yo pienso que en muchos casos deberíamos, y es una discusión que hay que dar, que, pero como no tenemos pena de muerte, eh, no se puede justificar bajo ninguna circunstancia un hecho como este, mucho menos que se utilicen las redes sociales para hacerlo público. Quiero, con todo el respeto, respeto a propósito, aunque no comparto los colegas, los medios de comunicación, sobre todo en redes sociales, que publicaron el video. Pienso que eh, debemos comenzar también a aprender nosotros mismos, y me incluyo, todos los periodistas, los comunicadores, el que no es periodista ni comunicador es un hacedor de información, eh, hay que comenzar a aprender qué se publica y qué no. A veces hace mucho daño cuando usted ve ese video y tiene la sensibilidad normal, porque hay personas que van perdiendo la sensibilidad. Yo he visto de todo, ¿eh? de todo. No me voy a, no voy a enumerar todo lo que yo, por el propio ejercicio, me envían videos o sea, de crímenes, de asesinatos, de suicidios, de membramientos, de explosiones, lo ¿no? de San Cristóbal, las víctimas en vivo, de todo. Y yo prefiero quedarme y hacer un esfuerzo para no perder la capacidad de asombro porque uno se deshumaniza. Cuando usted se acostumbra a ver sangre, cuerpos, asesinatos, evidencias de todo, entonces usted lo normaliza. Y lo peor que le puede pasar a una sociedad y a un ser humano es ver como normal eh, cadáveres, asesinatos y crímenes. Porque el cerebro y, y, y uno sin darse cuenta, entonces ya eh, va viendo eso como parte de la cotidianidad. Tenemos que 
preocuparnos por ponerle límites y hay que normar. Una cosa es que usted haga un juicio de valor en una red social, que usted se refiere en un comentario, que como medio, e, e insisto, dicho sea de paso, usted como persona física que no responde a ninguna estructura mediática, es la diferencia. Antes el monopolio de la información, del periodismo, de la comunicación, lo tenían los periodistas, las plantas televisoras, los productores, la radio, los dueños y todo el que participaba en la prensa escrita, ya no. La democratización de las redes sociales ha hecho que sea el ciudadano de a pie, que no es dueño, ni es productor, ni es periodista, ni comunicador, que no tiene nada que ver, que eh, está en una esquina vendiendo chicharrón, el frutero, el arquitecto, la vendedora, eh, la doctora, la abogada, eh, el carpintero, el campesino, el abuelo, le llega una información y la sube a Facebook y eso se hace viral, usted lo manda por una red social como WhatsApp, que se nos olvida que WhatsApp es una red social de difusión masiva y eso se viraliza y los medios nos alimentamos de lo que ustedes publican. Entonces uno tiene que comenzar y quiero ser reiterativo, pero por lo que significa. Me preocupa todo lo que se publica, cómo se publica y mire que nosotros en el demócrata nos dedicamos a ser de los primeros que da la información, pero la verificamos y no se quiere usted imaginar la cantidad de cosas que le envían a nuestro equipo de producción, que llega a nuestro DM, a nuestro, por mensaje directo de Twitter, de Instagram, de Facebook, cientos de mensajes por todas las vías, a mí de manera directa, por múltiples fuentes que nosotros no publicamos, porque hace daño. Y todo lo que le hace daño a la sociedad, las redes sociales que lamentablemente la ven los niños, los adolescentes, los adultos, todo el mundo, imagínense lo duro que es a un familiar ver a su pariente cómo lo asesina y que lo vea en una red social. Entonces hay muchas formas, tirar una captura, hacer el análisis, luego de acceder a la información como lo estamos haciendo sin poner el video. Entonces, esa es la primera reflexión. La segunda es que en República Dominicana no le hemos puesto freno al narcotráfico. Tenemos aquí a Colombia metida de cabeza, operando a sicarios, tenemos a México, a Guatemala, a El Salvador, a Haití. Ese vínculo con Haití nos acerca y nos vincula mucho a zonas de peligro que muy pocas veces son tomadas en cuenta. Y pienso que este no es solo una responsabilidad de un presidente. Si el presidente de turno, Luis Abinader, no lo encara, si el partido del PRM de turno no lo hace, como no lo hizo el PLD, no lo hizo Danilo ni Lionel, eh, los militares corruptos que se dedican al narco, que se dedican al crimen organizado, al lavado, los políticos que eh, antes no teníamos financiando a los, a los políticos y a los partidos con el PRM, ahora lo tenemos diputados, senadores y funcionarios dentro, esa es la verdad del propio Congreso, vamos cada vez empeorando. Entonces esto no se trata de que no inició con Luis, esto no empezó con el PRM, no importa con quién empezó. La verdad es que se ha, pro, eh, ha proliferado, esto ha aumentado, está aceleradamente degradando a nuestra sociedad, en los barrios, en el microtráfico, en el macrotráfico, en el crimen organizado. Y si llegamos a convertirnos en un narcoestado, no sé qué tan cerca o lejos estamos, pero... Cuando te miran los crímenes, los asesinatos, los encargos, los secuestros, nos vamos acostumbrando a eso. Y esto no se veía hace 10, 20 años. Había criminalidad, usted lo mataba por un teléfono. Ahora cada vez son más extraños los casos. Esto no pasó aquí. Preliminarmente la información que tenemos hasta ahora. Gracias a Dios, pero mire cómo ese señor vivía en República Dominicana y operaba desde República Dominicana. Es decir, que la diferencia de que fuera en aguas territoriales dominicanas o no, es muy poca. Yo no sé si usted está preocupado, preocupada como yo. Pienso que no nos estamos dando cuenta, no nos está importando. Cada vez más vemos esto normal, como que no pasa nada. Y esto no es un tema de un partido ni de un presidente. Si los partidos, los presidentes, los senadores, los diputados son corruptos, como la gran mayoría, la consecuencia la pagamos todos, sus hijos, los hijos de sus hijos, nos vamos a quedar muy pronto sin país. Esto hay que ponerle un freno. Desde la sociedad hay que presionar al liderazgo político, empresarial, militar, a todos los que participan en este lucrativo mundo del narcotráfico y del crimen organizado. ¿Qué piensa usted? ¿Qué opinión tiene de todos estos datos, de este caso de este señor? Vio el video, 
cuando lo vio, ¿qué pensó? ¿No lo ha visto? Mejor no lo vea. ¿Qué le parece todo esto? Lo compartido y esta señora, el audio de esta señora, ¿qué criterio tiene usted? Leo sus comentarios. Bendiciones.